الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهلا سهلا مع رمضان جبت رشتو بانغلاديش هو ديش ابوغ ديشير باهيره جي جي خان تك اما دري انشتان ديكس چنل تي تي پوري باري پخو تك شبائي كي جانت شي مع رمضان شو بچا ابوغ شابغتم رمضان مبارك باد شاب شاب سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پريا دخشوك بندو عمون ترن جانت شي ماہ رمضان ایر بیشش انسٹان دی گرٹر نوہ خالی سوسائیٹی رمضان ایر شکھا ہو آما دیر پروزن مو اپنا دی شاتے روئی سی امی شاہر جنائد شروع تای محن رب العالمین شکریہ گفن کرسی جے محن رب العالمین آما دیر کے دارا باہیک باب پہ آس کیوں اپنا دی شام نے افستی تھوئے ای انسٹانے مدد میں اپنا دیر کے رمضان ایر شکھا क्या वो आमादेत पोजन में रुपए परे किसी कथा बोला शुजुक करे दिए से इनसे मुहान रबूल आलमी ने शुक्रिया का पन कर सी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया दशक मंडली आज के अम्रा पुरी सर हो गो आमादेत शर्मनी तो मेहमान अम्रा आज के आमंत्रण जानिए ची एमुन एक जन मेहमान जाके अम्रा शोभाई कॉम्बेशी चीनी आमादेत प আমাদের মেহমান হচ্ছেন আহমেদ আবু ওবাইদা প্রেসিডেন্ট মুনা নিয়ার্ক সাউথ জোন আমি আমাদের সম্মানিত মেহমানকে সালাম জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু মুহতারাম কেমন আছেন আপনি জি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মেহেরবানিতে খুবই ভালো আছি मूल एजेंडा चले जामान सुनबो रमजान शिक्षा प्रजन्म আমি মেহমানকে উদার তাহবান জানাবো এই বিষয়ে আমাদেরকে কিছু কথা বলার জন্য জি জি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়িদিল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আম্মা বাদ পবিত্র মাহে রমজানের এই মোবারক সময় চ্যানেল টিটি কোচি পক্ষের পক্ষ থেকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোয় এবং অত্যন্ত तो चमत्कार एक विषय रमदान शिक्षा और प्रजन्म ये विषय नहीं आलोचना सूझ दान करारिक मुबारक प्रिय भाई जुनाएद भाई के सम्मानित दर्शक श्रोता आलहमदुल्लाह सुबहान शुक्रिया आदाय कर अत्यंत मेहरबानी कर रमदान गुरुत्वपूर्ण समय अतिबात कर सूझ दान कर लें सम्मानित दर्शक श्रोता प्रजन्म के एड कर दिए आंतरिक मुबारक बदायटी पर कथा बोलो प्रथम जेटा रमदान शिक्षा नहीं पक्ष पॉइंट आलोचना करब तरह रमदान शिक्षा के प्रजन्म क्योंकि चेष्टा कर प्रथम रमदान शिक्षार बेपारे इतिम्य अनेक आलोचना शुने शिक्षा गुला बोलार आगे सब चे बड़ शिक्षा बोलते चाहिए अनेक किस आसल शिक्षा हमारे किस मानते खराब जिन चरित्र दिखा बर्जन से तुले पूरा मास व्यापी प्रैक्टिस कर जीवन थे बद दी पर किस जिन आहणीय 
যেটা আমাদের মানুষত্বকে বড় করে তুলে মানুষত্বের বিকাশ ঘটায় আমাদের মানবিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলে আমাদেরকে আমাদের মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে নিয়ে যায় এই যে একটি গ্রহণীয় অনেক বিষয় রমাদান আমাদেরকে দেয় তো আমি খুব সংক্ষেপে এই বিষয়গুলো প্রচুর আলোচিত বিষয় তারপরও এটা আমার নিজের জন্য আপনাদের সকলের জন্য আবার একটু শেয়ার করছি বলার চেষ্টা করছি প্রথম যে বিষয় প্রথম যে শিক্ষা সেটা হচ্ছে অবশ্যই আমরা সবাই জানি এবং এটি আসল শিক্ষা রমাদানের সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে রমাদানের ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পুরানি করিমি আল্লাহ সুবাহ তালা সুরা বাকারা একশো তিরাশি নম্বর আয়াতে যে কথাটা বলেছেন যেভাবে করা হয়েছিল অতীতের লোকদের উপর আর উদ্দেশ্য হচ্ছে কি লাল্লাকুম তাকুন যাতে করে তোমরা তাকুয়া অর্জন করতে পারো আমরা খুব সংক্ষেপে তাকুয়াটা বুঝি এবং এটা নিয়ে অনেক আলোচনা হয় কিন্তু আমাদের সমাজে এই জিনিসটা বলতেই হয় তাকুয়া বলতে বুঝায় যে কোনো ব্যক্তির অনেক লম্বা দাড়ি টুপি পাঞ্জাবি এই জাতীয় লেবাস পোশাককে আমরা কিন্তু আমাদের সমাজে বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমি বলছি আমরা তাকুয়াবান মানুষ বলতে তাদেরকে বুঝাই আসল তাকুয়া কি সেটা আমি বোঝানোর জন্য ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই সেটা হচ্ছে একজন রিক্সাওয়ালা যার দাড়ি নাই টুপি নাই সামান্য একটা জব করেন তিনি ভুল ক্রমে কাউকে দশ ডলার দেয়া দশ টাকা দেয়া হলো তিনি ভাঙতি দেয়ার কথা ছিল পাঁচ টাকা সেটা না দিয়ে তিনি ভুল করে দু টাকার একটা নোট দিলেন তিনি যে রিয়েলাইজ করলেন আমি কম দিলাম আবার ফিরে গিয়ে ওই ওই লোকের কাছে টাকাটা ফেরত দিলেন বললেন আপনাকে মনে হয় আমি কম দিয়ে দিচ্ছি এটাই হচ্ছে তাকুয়া এটাই হচ্ছে তাকুয়া তাকুয়াটা হচ্ছে আপনি আল্লাহকে ভয় করবেন জীবনের সকল অবস্থায় আলী রাজিয়াল্লাহ খুব সুন্দরভাবে বলেছেন ওনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে তাকুয়াটা কি তিনি বলেছিলেন হিয়াল খাউফ মিনাল জালিল গৌরবময় মহামন্নিত আল্লাহ সুবাহকে ভয় করা হচ্ছে আর কোরআন এবং হাদিসে যে জিনিসগুলো বর্ণিত হয়েছে এবং ওহিতে যা কিছু বলা হয়েছে সেগুলোকে আমল করা জীবনে প্র্যাকটিস করা আর তৃতীয় বিষয় হচ্ছে রাহিল প্রস্থানের দিনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা মানে একদিন চলে যাবেন আল্লাহ সুবাহ মুখামুখি হবে সেদিনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন এটাই হচ্ছে তাকোয়া তাকুয়ার উপকার অনেক দিক থেকে আছে দুনিয়াতে কি উপকার করে কেরিমে আল্লাহ সুবাহ চমৎকার ভাবে বলছেন মুক্তাকে লোকদের অনেক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন বাট এখানে বলছেন যে লোকজন যদি তাকুয়া গ্রহণ করত লোকেরা যদি তাকুয়াবান হতো তাহলে কি করতাম আমি আসমান এবং জমিন থেকে তাদের জন্য বরকত পাঠিয়ে ভরপুর করে দিতাম তাদের জীবনকে তো এই তাকুয়া যদি অবলম্বন করতে পারি তাহলে এই জিনিসটা আমরা পাবো দুনিয়ায় আল্লাহ তালার বরাকা সব জায়গায় পাবো দ্বিতীয় যে বিষয় সেটা হচ্ছে সিকিং নিয়ারনেস অফ টু আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ রমাদানের দ্বিতীয় শিক্ষা হচ্ছে আল্লাহ তালার কাছে যাওয়া আল্লাহ তালার কাছে যাওয়া আমি খুব সংক্ষেপে বলবো যেহেতু সময় কম হাদিসে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেন যে আল্লাহ তালা বলেন যে একজন আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন আহ্বানকারী এসে আহ্বান করে প্রতি রাতে রমাদানের এবং বলে যে কেউ কি আছো কামনা করতে চাও কল্যাণকামী তোমরা বেশি কল্যাণকর কাজ করো ইয়াবাগিয়াল যে কারা কল্যাণ চাও তারা তুমি কল্যাণ চাও তোমরা কল্যাণকর কাজ বেশি করে করো আর যারা খারাপ পথে আছো অকল্যাণের পথে আছো তোমরা সেখানেই বন্ধ করে দাও অকল্যাণের কাজ এই জন্য রোজা আমাদেরকে রমাদান এবং সিয়াম আমাদেরকে আল্লাহ তালার কাছে নিয়ে যায় আল্লাহ তালা কোরআনে কেরিমে এই কথাটা অন্যভাবে বলেছেন তিনি বলেন যে চমৎকার একটা আয়াত এরপর আল্লাহ বলছেন আল্লাহ আল্লাহ তালা বল যে আরবের লোকেরা এবং ইভেন সাহাবাই কারাম রাজি আল্লাহ প্রথম দিকে মনে করতেন যে আল্লাহকে মনে হয় নিজেরা আমরা পাবো না এই জন্য কোনো মাধ্যম প্রয়োজন আল্লাহ তালা কোথায় আছে এই ব্যাপারে যখন জিজ্ঞেস করেন তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ কাছে আল্লাহ তালা ইয়াত নাজিল করেন যে 
আমার বান্দাদেরকে বলে দেও তারা যখন আমাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে যে ইন্নু কারিব উজিব দাওয়াতের দাইজা দান যে আমি খুবই নিকটে যখন কোন কেউ আমাকে ডাকে তার ডাকে আমি সাড়া দেই তো এই জন্য এই রমাদানের একটা অন্যতম শিক্ষা হচ্ছে আমরা আল্লাহর তালার কাছে যাব এবং আল্লাহ তালাকে আমরা পাবো সেই আশ্বাস আল্লাহ সুবাহ তালা দিয়েছেন তৃতীয় যে শিক্ষা সেটা হচ্ছে একোয়ারিং ফ্যাশন এটা হচ্ছে ধৈর্যের শিক্ষা রমাদানে আমরা অনেক কাজ করার কথা কিন্তু আমরা অনেক কিছুই করতে পারি না কেন করি না কারণ আল্লাহ সুবাহ তালাকে ভয় করি এই জন্য এই প্র্যাকটিসটা আমাদের জীবনে চলে আসে আমরা ধৈর্যবান হওয়ার জন্য রমাদানটা একটা উত্তম সময় রমাদানে আমরা অনেক কাজ আমাদের ক্ষুধা লাগে কিন্তু আমরা ধৈর্য ধরি আমরা খাই না হ্যাঁ আমরা কেউ আমাদের কিছু গালি দিলে রাসুলাম বলছেন যে তোমরা গালি দিবে না কারণ এটা রমাদানের সাথে যায় না ধৈর্য ধারণ করতে হবে এই জন্য রমাদানের তৃতীয় যে শিক্ষাটা আসবো সেটা হচ্ছে ধৈর্য চতুর্থ যে সেটা শিক্ষা সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা হচ্ছে কালচিভেটিং নার্স এই রমাদান আমাদের মাঝে অনেক ভালো চরিত্র নিয়ে আসে এই রমাদান অনেক ভালো আমাদেরকে শিখায় শুধু একটা না যেদিকে যা জীবনের সেখানেই দেখা যাবে যে রমাদানের একটা শিক্ষা আছে তিনি বলছেন যে রোজা রাখে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রেখে যে তিনি সওয়াব দেবেন এবং সে আত্মসমালোচনা করে তার জীবনটাকে সুন্দর করার জন্য সে চেষ্টা করে এই হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি রমাদান আমাদের অনেক গুড ম্যানার আমাদের গুড ম্যানার গুলা রমাদান আমাদেরকে শিখায় চতুর্থ যে বিষয় পঞ্চম যে বিষয় সেটা হচ্ছে রাসুরুল্লাহাম যেভাবে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন ভালো কিছু করার ভালো কাজ করার ভালো আমল করার এর পাশাপাশি তিনি স্পেসিফিকলি বলেছেন যে রোজা রাখবে কিন্তু এই কাজ কিন্তু করতে পারবে না হ্যাঁ এই হাদিসটাও বুখারিতে এসেছে আবু বললেন যে থাকবে কিন্তু সে অন্যায় অশ্লীল পাপা কাজ পাপাচারের কাজ ছাড়ল না রাখা মানে রোজা রেখে আমরা এই কাজগুলো করতে পারবো না তাহলে এই পঞ্চম শিক্ষাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটার মাধ্যমে আমরা জানলাম যে প্রদানে আমরা অনেক কাজ করতে পারবো না খারাপ কাজগুলো নেতিবাচক কাজগুলো থেকে আমাদেরকে দূরে রাখে এখানে এই জিনিসটা বোঝার জন্য আমরা আরেকটা হাদিস সংক্ষেপে বলতে পারি এটা আবু রদিয়ালন বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন যে বুখারিতে এবং মুসলিমে হাদিসটা এসেছে যে সিয়াম ও জন্না সিয়াম হচ্ছে ডাল শুরু ঢাল থাকলে যেভাবে যুদ্ধের ময়দানে অস্ত্রের আঘাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তরবারের আঘাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় রমাদান যদি রোজা রাখে কেউ ফাস্টিং করে সম পালন করে তাহলে সে সব ধরনের অন্যায় খারাপ কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে যেমন অনেকে সিগারেটের অভ্যাস আছে এই দেশে অবশ্য অনেকেই কম খান কিন্তু দেশে অনেকেই আমাদের মুসলমান সমাজে প্রচুর প্রচলন আছে কিন্তু রমাদানে কিন্তু ত্যাগ করতে পারেন এভাবে আরো অনেক কাজ দেখা যায় যে রমাদানে বন্ধ হয় এরপরে তিনি বলেন এটাও বলে দিলেন নিজে তো করবেই না বরং কেউ যদি কোন রোজাদারের সাথে খারাপ বিহিভ করে মারতে আসে গালাগালি করে পেট বিহিভ করে তাহলে রোজাদার কি বলবে প্রতি উত্তর না দিয়ে বলবে আমি তো রোজাদার এটা কিন্তু অনেক বড় একটা শিক্ষা আমাদের জীবনের মানকে উন্নত করার জন্য আমাদের ব্যক্তি আমাদের মানুষত্বকে বিকাশের জন্য ছয় নম্বর যেটা শিক্ষা সেটা হচ্ছে যে সেন্সিং মুসলিম ইউনিটি এই রমাদান আমাদেরকে মুসলমানদেরকে একত্রিত হওয়ার শিক্ষা দেয় এই যে রমাদানের উসিল্লায় চ্যানেলটি একটা আয়োজনের আয়োজন করলো আলোচনার সেটা কিন্তু পুরো মুসলিম বিশ্বের অনেকেই দেখতেছে অনেক জায়গা থেকে এবং আমরা কিন্তু একই অক্কের কথা বলতেছি হ্যাঁ রমাদানের এটা অনেক ভাবেই বিভিন্ন হাদিস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে প্রতিটা ইবাদতের মাঝেই আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকা হ্যাঁ হজ একসাথে হয় সালাত আমরা একসাথে আদায় করি রমাদানে আমরা তারাবি পড়ি একসাথে রমাদানের অনেক ইবাদত আমরা একে অপরকে শেয়ার করি এভাবে এটার এই প্র্যাকটিসটা আমাদের জীবনে হওয়া উচিত 
রমজানের অন্যতম একটা শিক্ষা হচ্ছে যে আমরা ডিভাইডেড না থেকে সর্বশেষ পিছু সেটা হচ্ছে মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হওয়া এটার মাধ্যমে যে আমরা মুসলিম কমিউনিটি আমরা এক আল্লাহর জন্য রমজানের রোজা রাখি এক আল্লাহর হুকুম মতো একই সময় সারা দুনিয়ার সবাই যখন সূর্যাস্ত যায় তখন আমরা ইফতার করি যখন সূর্য উদয়ের আগে আগে আমরা কিন্তু সেহরি বন্ধ করি এটা হচ্ছে ইউনিটির একটা একটা মহড়া এই প্র্যাকটিসটা আমাদের জীবনে আমরা করতে পারি এটা করা উচিত আর সাত নম্বর যেটা সেটা হবে আমার আজকের সর্বশেষ পয়েন্ট সেটা হচ্ছে হ্যাঁ কারণ এই যে রমাদানের কারণে সাহাবাই আমরা দিয়াল্লাহ আনু জিজ্ঞেস করলেন বললেন তোমাদের কি আল্লাহ সুবাহাতুল কাদরের মতো একটা রজনী দেন নাই আমি হাদিসটা সংক্ষিপ্ত করছি তাইলে এই লাইলাতুল কদর পাওয়ার কারণে আমরা কিন্তু হাজার মাসের ইবাদতের সব পেয়ে যাচ্ছি তো এই জন্য আল্লাহ তালার কাছে গ্রেটফুল হতে হবে এই জিনিসটা বোঝার জন্য আমি ছোট্ট একটা হাদিস তোমাদের সামনে পেশ করি সেটা হচ্ছে যে রাসুলের একজন সাহাবি তালহা তিনি স্বপ্নে দেখলেন দুইজন সাহাবি একজন সাহাবি করে বছর আগে একজন সাহাবি মাত্র আগের দিন ইন্তেকাল করেছিলেন দুজনকেই জান্নাতে তিনি রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে হাদিসের কথা বললেন স্বপ্নের কথা বললেন বললেন যে আমি দুজন কি দেখলাম আল্লাহ সুবাহ দর্শক বিন্দু আমাদের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে নেটওয়ার্ক কানেকশনের কারণে আমরা একটু স্লো হয়ে যাচ্ছি আমাদের প্রোগ্রামের অনুষ্ঠান আমরা সরাসরি আমাদের মেহমানের কথা শুনতে পাচ্ছি না আমরা চেষ্টা করছি মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের উপর অকাল করে আমরা চেষ্টা করছি আমাদের মেহমানের সাথে আবার আমরা সংযোগ স্থাপন করার জন্য আমাদের মেহমান আমাদেরকে আবার এই বিষয়টা রিপিট করবেন আমি সম্মানিত মেহমানকে বলছি মেহমান আপনি কি আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন জি আমি শুনতে পাচ্ছি আমাকে শোনা যায় জি হ্যাঁ আমরা এখন শুনতে পাচ্ছি যে সম্মানিত দর্শক বিন্দু আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত আমাদের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে নেটওয়ার্ক সংযোগের একটু সমস্যা হচ্ছিল আমরা আবার আমাদের মেহমানকে ফিরে পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ যে আমরা কন্টিনিউ করব আমাদের কথাগুলো জি আলহামদুলিল্লাহ আমিও দুঃখিত যে আসলে বুঝতে পারছি না হয়তো এখানে আমার নেটওয়ার্কের কারণে সমস্যা হতে পারে ওভারঅল নেটওয়ার্ক আসলে নিউ ইয়র্কে খুব স্লো এখন তো আল্লাহ সুবাহ তারা যাতে আমাদের সহজ করে দেন আমি বলছিলাম যে আমাদের কত বন্ধু কত পরিচিত অনেকেই কিন্তু আমাদের মাঝে নাই আমরা সুযোগটা পেয়েছি রমাদানের শিক্ষা হচ্ছে আল্লাহ তালার কাছে আমা আমরা যাতে বেশি বেশি শুক্রিয়া দেয় করি এই কথাটাই সুরা বাকার আর একশো পঁচাশি নম্বর আয়তে বলা হয়েছে রমাদানের অন্যতম শিক্ষা হচ্ছে যে তোমরা এই রমাদানের ত্রিশটি বা উনত্রিশটি রোজাকে পালন করবে পুরোপুরি করবে এবং আল্লাহর বরত্ব ঘোষণা করবে কেননা আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়ত দিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে তোমরা ওয়াল্লা আল্লাহকুম তাস করুন তোমরা শুকুর আদায়কারী বান্দা হবে তাহলে আমি সাতটি পয়েন্ট বললাম এটা হচ্ছে রমাদানের শিক্ষাকে আমি এক জায়গায় নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি অনেক স্কলার এগুলোকে অনেকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন আমরা যদি বিস্তারিত আলোচনা করি তাহলে অনেক পয়েন্ট আমরা সাব পয়েন্ট বের করতে পারবো তারপরে যেটা আমার মনে হচ্ছে যদি কারো কোনো কথা থাকে আসতে পারে এছাড়া আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এ পর্যায়ে যদি আমি বলি সেটা হচ্ছে নতুন প্রজন্মের কাছে আমরা কোন মেসেজটা দেব কেন দেব এই বিষয়টা আমি ইনশাল্লাহ হাইলাইট করবো 
যে ইনশাল্লাহ আমরা এই বিষয়ে আসার আগে আমি আমাদের প্রিয় দর্শক বৃন্দির জ্ঞাতব্যে বলছি আমাদের অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইট থেকে সেটা ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট চ্যানেল টিটি ডট কম এছাড়াও ফেসবুক পেজ লাইভে আমরা আসি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ সি টিটি ইউএসএ এছাড়াও যদি কেউ আমাদের অনুষ্ঠান পরবর্তীতে দেখতে চান ইউটিউবের মাধ্যমে দেখতে পারবেন সেজন্য আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি টিটি ইউএসএ এছাড়াও যদি কেউ ফোন কনফারেন্সের মাধ্যমে আমাদের সাথে আমাদের প্রোগ্রামে সংযুক্ত হতে চান কারো কোনো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদেরকে সরাসরি করতে পারেন সেজন্য আমাদের দুইটা হটলাইন আছে আমাদের আমেরিকা থেকে ইউএসএ থেকে যদি কেউ আমাদেরকে ফোন করতে চান আমাদের হটলাইন নাম্বার হচ্ছে নাইন এবং কানাডা থেকে যদি কেউ ফোন করতে চান আমাদের হটলাইন নাম্বার হচ্ছে টু এই পর্যায়ে আমি আমাদের মোহতারামের কাছে জানতে চাইবো আমাদের এই রমজানের শিক্ষার সুফল আমরা আমাদের প্রজন্মের উপরে কিভাবে নিয়ে আসতে পারি বা আমাদের প্রজন্ম এর সুফল কিভাবে ভোগ করবে জি আপনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় বলেছেন আসলে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা অনেকেই চিন্তা করি না যেটা বেশি চিন্তা করা উচিত এবং আমি আগেই বলেছি শুরুতেও বলেছি আপনাকে যে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি যে আপনারা চমৎকার একটা হেডলাইন চুজ করেছেন যে রমাদানের শিক্ষা এবং আমাদের প্রজন্ম আসলে আমাদের দায়িত্বটাই হচ্ছে কিন্তু নিজেরা ইবাদত করা না আমরা যা ভালো কাজ করছি আমরা যে ইসলামের সুন্দর প্র্যাকটিস গুলো করছি সেটা আমাদের প্রজন্মের কাছে পৌঁছানো এটার গুরুত্ব অনেক বেশি প্রথমে এই কাজে যাওয়ার আগে আমাদেরকে বুঝতে হবে এটার গুরুত্ব কতটুকু এই গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে আমি কোরআনে কেরিমের একটি আয়াত আপনাদের সামনে বলতে চাচ্ছি এবং সাথে সাথে একটা হাদিস আপনাদের সামনে পেশ করব তাহলে আমার এই কোরআনের আয়াত এবং হাদিসের মাধ্যমে আমরা গুরুত্বটা বুঝতে পারবো আর আমি আপনি যদি গুরুত্ব না বুঝি তাহলে কিন্তু আমাদের সন্তানদেরকে আমাদের প্রজন্ম আমাদের পরে যারা আসছে তারাই হচ্ছে আমাদের প্রজন্ম তাদের কাছে এই মেসেজটা দিতে হবে এটার গুরুত্বটা কেমন আমি আপনাদের বলছেন আমি কোন তুম সুহাদা জানাবো আমাদেরকে আবার শুরু থেকে কথাগুলা বলার জন্য আমরা আসলে খুবই দুঃখিত আমাদের নেটওয়ার্ক সংযোগ স্লো ডাউন হওয়ার কারণে মেহমান কে আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে কোরআনের আয়াত থেকে শুরু করে আমাদের যে কথাগুলো উনি বলতেছিলেন ওই কথাগুলো বলার জন্য আমি বিনীত অনুরোধ করছি জি ধন্যবাদ আমি বলছিলাম ইসলামের মৃত্যু এসেছিল ঈদ কাল আলী বানিহি তখন তিনি তার সন্তানদেরকে ডেকে বলেছিলেন মা তা বুধু না মিম্বাদি হে আমার প্রিয় সন্তানেরা আমার পরে তোমরা কার ইবাদত করবে কালু না বুধু ইলাহাকা তখন তার সন্তান কারা ছিল ইউসুফ আলাই ইসলাম ছিলেন এবং ওনারা এগারো ভাই ছিলেন তো ওনারা বারো জন সন্তানকে ওনার বারো জন সন্তানকে ডেকে ইয়াকুব আলাই ইসলাম বলছিলেন যে মা তা বুধু না মিম্বা আদি হে আমার সন্তানেরা আমার পরে তোমরা কার ইবাদত করবে কালু তখন তারা বলেছিলেন হে আমাদের বাবা আমরা আপনার ইলাহ আপনার রব যিনি আপনার আল্লাহ যিনি তার ইবাদত করব ও ইলাহ আবা ইকা আর আমরা ইবাদত করব। আপনার বাবার যিনি ইলাহ ছিলেন ইব্রাহিম আপনার বাবা ইব্রাহিম ও ইসমাইল ও ইসহাক আপনার পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম ইসহাক ইসমাইল উনাদের যিনি ইলাহ ছিলেন তার ইবাদত আমরা করব ইলাহ ওয়াহিদা এবং একজনই ছিলেন তিনি হচ্ছেন আল্লাহ ও নাহনুলাহু মুসলিমুন এবং আমরা সবসময় আল্লাহর প্রতি গুরুত্বশীল থাকবো মুসলমান হয়ে থাকবো তাহলে এই আয়ের থেকে বোঝা যাচ্ছে কি আল্লাহ তালা কেন এই আয়ারটা কুট করলেন আমার এবং আপনার আমরা যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করব 
আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের সন্তানদেরকে এভাবে করে তুলে দেওয়া আমাদের যখন সন্তানরা একটু বড় হবে আমরা তাদেরকে বলতে হবে এই কথাটা যে তোমরা কি আমার ইসলামের উপর থাকবে কি না না এবং কেন তারা থাকবে তাদেরকে ইসলাম সুখটা বোঝাতে হবে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান দিবে এবং এটা আমাদের দায়িত্ব এই জিনিসটা এখান থেকে ফুটে উঠছে कष्ट दे कथा शुने ना तक उमर रदियाल्लाह ऐले के डाल जानी उमर रदियाल्लाह छे अत्यंत सत्साहसी कठिन गरम मेजाजे मानुष তিনি যেন বাবার এই অভিযোগটা শুনলেন ছেলের প্রতি তিনি ছেলেকে বললেন যে তোমার বাবা যে কথাটা বলেছে সেটা কি সত্য ছেলে মাথা নাড়িয়ে বলল সত্য এটা হাজিসের গল্প বলছি তারপর তিনি বললেন যে তোমার বাবা বলছে যে তুমি তাকে কষ্ট দিচ্ছ এবং সে বলল যে হে খালিফাতুল মমিনিন হ্যাঁ বাবার উপর সন্তানের সন্তানের উপর বাবার অধিকার আছে সেটা আমি জানি কিন্তু সন্তানের কি কোনো অধিকার আছে বাবার উপর তখন উমর বললেন যে সন্তানের চারটা অধিকার আছে চারটা অধিকার কি প্রথম অধিকার হচ্ছে বাবা একজন স্ত্রীকে বিয়ে করবে আমি হাদিসের কথা বলছি একজন নেককার দিনদারকে বিয়ে করবে ওইসিনা ইসমা এবং সন্তান জন্মের পর সুন্দর নাম রাখবে ওই আল্লিমাল কিতাব তাকে কোরআন শিখাবে তখন ছেলে বলল যে আমার বাবা তো আমাকে কিছুই করেন নাই সে বললো আপনি যেগুলো বললেন তার কোনোটাই আমার বাবা আমাকে করার নাই তিনি একজন মাজুস্তি একজন অগ্নিপূজক মহিলাকে বিয়ে করেছেন এখন তিনি আমার নাম রেখেছেন জালান ওর জারানান মানে এটা বিচ্ছু বিচ্ছু টাইপের এটা এটার অর্থ হচ্ছে বিচ্ছু হ্যাঁ এই নামটা আমার রেখেছেন সুন্দর নাম রাখেন নাই ছেলের জীবনকে শুরুতেই নষ্ট করে দিয়েছ আর এখন তুমি আমার কাছে আসছো তাহলে হাদিস থেকে প্রিয় ধরা শ্রোতা দর্শক যারা আপনারা শুনছেন এটা হচ্ছে হাদিস এটা কিন্তু আমাদের ভাবিয়ে তুলে যে আসলে কি আমি আমার সন্তানের সাথে এই আচরণটা করতে পারলাম কিনা এটা হচ্ছে সন্তানের অধিকার এখন আসেন এই রমাদান যে আমরা পালন করছি আমাদের আশা আল্লাহ আমাদের মাফ করবেন আমাদের জীবনকে খায়ের বরকত দিয়ে ভরপুর করে দেবেন এই মেসেজটি কি আমাদের সন্তানদেরকে দেয়া দরকার না না দিলে কি তারা অভিযোগ করবে না এখন আমরা কিভাবে মেসেজটা দেব এবং কি কি বিষয় দেব সে বিষয়ে কথা বলবো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আসতে পারে যে আমাদের এক ভাই প্রশ্ন করেছেন বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে আমরা অসংখ্য রেফারেন্স পাই ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে সেই সাথে আমরা দেখি অনেক দিমত পোষণ করেন একজন আলেম একভাবে বলেন আরেক सबाई दिखे उचित प्रथम चिंता 
কথাটা হবে যে আপনার দৃষ্টিতে মনে হয় কার কথাটা মোর ইফেক্টিভ হতে পারে কার কথাটা মোর গ্রহণযোগ্য হতে পারে সেটা আপনি বিবেচনা করবেন বিবেচনা করে যে কাউকে আপনি অনুসরণ করবেন তবে অবশ্যই সেক্ষেত্রে আপনাকে খেয়াল রাখা প্রয়োজন যে আপনার উদ্দেশ্য হবে সঠিক জিনিস কার কাছ থেকে আসার সম্ভাবনা বেশি দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে রাসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে কোন ব্যক্তি যদি কোন বিষয়ে চিন্তা করে কোন মতামত দেন এবং তিনি যদি এই মতামতটা রাইট হয় কোরআন এবং সন্নার আলোকে হয় তাহলে তিনি ডাবল রিওয়ার্ড পাবেন আর তিনি যদি ভুল রায় উপনীত হন তাহলে তিনি একটা রিওয়ার্ড পাবেন এই জন্য যে সমস্ত স্কলার এই সব বিষয়ে যে সমস্ত বিষয়ে মতন করার বিষয় রয়েছে আধুনিক পাশালায় অনেক ক্ষেত্রে হয়ে যায় যেমন রমাদানের ব্যাপারে আমরা রমাদানে জুমার নামাজটা কি ঘরে পড়বো নাকি পড়তে পারবো না অধিকাংশ স্কলার বলেছেন সেটা বিদাত কিন্তু স্কলার যাদের আলোচনা আমরা শুনি যাদের যারা যাদের কাছ থেকে আমরা শিখি এমন কেউ কেউ বলেছেন না দুইজন হলেও জুমার নামাজ পড়তে পারবেন এক্ষেত্রে আপনি চিন্তা করবেন শরীয়তের দলিল গুলো সামনে নিয়ে সবাই তো সাধারণ লোকজন পারেন না কিন্তু আপনি চিন্তা করবেন তাকে কাকে মানবেন আপনি দেখবেন যাচাই করার চেষ্টা করবেন এবং আশা করা যায় আপনি যাকেই মানবেন আল্লাহ আপনাকে রিওয়ার্ড দিয়ে দিবেন আপনার নিয়ত অনুযায়ী কিন্তু বিষয়টা এটা যাতে না হয় উনি এই মতের উনি সেই মতে তাকে আমাকে মানতেই হবে এটা না হয় আপনি বিবেচনা করবেন কোরআন এবং সিন্নার আলোকে যিনি কথা বলবেন তাকেই মানার চেষ্টা করবেন আমরা কথা বলতেছিলাম রমজানের শিক্ষার সুফলটা আমাদের প্রজন্মের কিভাবে সুফলটা ভোগ করবে বা আমাদের প্রজন্মের জন্য আমাদের গাইডলাইনসটা কি হতে পারে জি তাহলে এখানে এটা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় এই বিষয়ে যারা প্যারেন্টিং এর উপর আলোচনা করেন আপনার তাদের আলোচনা গুলো শোনার চেষ্টা করবেন তাহলে অনেক কাজে দেবে এখন সংক্ষিপ্ত সময় আমি যে বিষয়গুলো বলবো যে প্রথম একটা বিষয় আমি অলরেডি বলেছি সেটা হচ্ছে যে প্রথম আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আমাদের থাকতে হবে যে আসলেই এই সত্য মেসেজটা অন্যদেরকে পৌঁছাবো আপনার নিজের যদি এই চিন্তা না থাকে আপনি যদি প্ল্যান না করেন আমার ছেলেকে আমি আলিম বানাবো আমার ছেলেকে আমি ডক্টর বানাবো তা না হলে কিন্তু আপনার ডক্টর হতে পারবে না কারণ শুরুতে এই চিন্তাটা আপনার থাকতে হবে এই জন্য আপনার প্রথমে আপনাকে আমাকে চিন্তা করতে হবে ইসলামের এই ভালো দিকগুলা আমার সন্তানদেরকে শেখানোর দায়িত্ব আমার এই দেশে স্কুলগুলো শেখাবে না ইভেন আমাদের দেশেও স্কুলগুলো শিখাবে না এই দায়িত্বটা আপনার এবং এই জন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে কোরআনের অন্য জায়গায় এসেছে আল্লাহ বলেছেন যে সন্তান বলবে যে আমার মা বাবা যারা আমাকে যাদের কারণে আজকে জাহান নামে তাদেরকে এনে দেন তাদের বুকের উপর পা রেখে আমি জাহান নামে যাই খুব তো হয়ে সন্তান বলবে এই জন্য এটা খুব সিরিয়াস ম্যাটার যে আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এই সত্যটা আমাদের সন্তানদের কাছে পৌঁছাবো তারপরে দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে তাহলে আমরা কিভাবে পৌঁছাবো এবং কি কি পৌঁছাবো কিভাবে পৌঁছাবো সেটা হচ্ছে যে এই রমদানটা হচ্ছে একটা ব্লেস রমদান হ্যাঁ এর কারণে সবাই বাসায় আছি এক্সট্রা সুযোগ পাচ্ছি আমরা যাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আমাদের সন্তানদের সাথে পড়ি আমরা ইফতার সেহরি আমাদের সন্তানদের সাথে খাই আমরা তাদের সাথে একটা বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক এটা সব সময়ের জন্যই প্রয়োজন আর এই রমাদানটা একটা বিশেষ সুযোগ এনে দিয়েছে সেটা করার কারণ আপনার সন্তানকে যদি আপনি হঠাৎ করে কিছু বলেন সে শুনবে না তার সাথে একটা ফ্রেন্ডশিপ হ্যাঁ একটা সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে এটা হচ্ছে প্রথম কাজ এটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে সন্তানকে যখন যা বলবো সে শুনতে থাকবে এখন আমরা কি কি বলবো প্রথম যে বিষয় এটা আপনার গুরুত্ব দিয়ে শুনেন যে প্রথম বিষয় হচ্ছে সন্তানদের আমরা ইসলামের বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং তার দিতে হবে যে ইসলামের মূল বিষয় হচ্ছে যে আল্লাহ সুবানতালা হচ্ছে নেহ তার সাথে শরিক করা যায় ইসলামের ফান্ডামেন্টাল চারটা স্তম্ভ আছে সেগুলো তাদেরকে শিখাতে হবে ইমানের ছয়টা বিষয় আছে এই বিষয়গুলো তাদেরকে জানাতে হবে দেখেন ইবাদতের প্রতিটা জিনিসের শর্ত হচ্ছে যে তাকওয়া থাকতে হবে কেউ যদি রোজা রাখে উদ্দেশ্য থাকে অন্য কেউ দেখবে তাহলে সে শির করলো আবার কেউ যদি করে আর উদ্দেশ্য থাকে আরেকজনে দেখলো তাহলে সেটা শির হলো এই জন্য প্রথম বিষয় হচ্ছে ইসলামের ফান্ডামেন্টাল জিনিসগুলো বাচ্চাদেরকে আপনাকে দিতে হবে কাছে বসে বোঝাতে হবে তাকে প্রশ্ন করতে হবে বাবা এই বিষয়ে তুমি কি মনে করো আখের রাতে যে জাজমেন্ট হবে এই বিষয়টা একটু বুঝিয়ে বলো কেন হবে আপনি তাকে সুন্দর করে বোঝাতে হবে এটা হচ্ছে ইসলামের বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্বিতীয় হচ্ছে আপনি আপনার সন্তানদের কোরআন এবং হাদিস শিখাতে হবে কোরআন এবং হাদিস এটা হচ্ছে দায়িত্ব তিন নম্বর যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে নবীর রসুদের সিরা থাকতে হবে জীবনী পড়াতে হবে 
এগুলোর জন্য কি কি প্রয়োজন মেটেরিয়ালস গুলো আপনি পেয়ে যাবেন এবং এখন অনলাইনের সুবাদে আমরা সব জায়গায় খুব ইজিলি পেয়ে যাচ্ছি এজন্য এই জিনিসগুলো আমাদের করতে হবে আমি এ পর্যায়ে কয়েকটা বিষয় বলবো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা নিতে পারি কিন্তু আমি রসুল্লাহ রমাদানে ঘটেছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ জীবনে তিনটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হ্যাঁ সেই বিষয়টা আমি খুব সংক্ষেপে যদি সময় কাবার করে বলবো এবং আমি সেটাও শেয়ার করতে পারি আমি আমার সন্তানদেরকে কি শিখাই রমাদানে হ্যাঁ হয়তো আপনারও আরো অনেক চমৎকার ভাবে শিখান কোনো প্রশ্ন থাকলে আমরা নিতে পারি মনে হয় भूल बुझे एक बड़ हार पर तेजा ना बोझार कारण प्रथम विषय हम रमदान मासे सतर रमदान की जीवन प्रथम जुद्ध शुरू हलो जिन तत्यता शिखाते आलमीन सब बड़ न्याय विचारक छे मुसलमाना विजयी मुसलमान हाथी कि तीन मात्र घोड़ा छोड़ा मुसलमान हाथी घटनाष्टारित रमदान रसुल्लम रमदान रोजा रखते बसाय बस क्योंकि बिल्कुल मोकबिला कर अष्टम हिजर बीस रमजान सम्पत्ति के बजेप्त करोकगुल्ला मक्का फिर गलो मदीना थे कि एक लोक के मानलो ना रसुल्लाह सल्लाम मक्कर सर्दार अबू सफियान नाम घोषणा कर लें जालानिंगटने रमदान चेष्टा कर
বদরের ব্যাপারে যদিও প্রশ্নটা আমাদের সাবজেক্টের বাহিরে যে বদরের ব্যাপারে জানতে চাইছেন যে আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন মুসলমানদেরকে সাহায্য করেছেন বদরে সেখানে মুসলমানরা যুদ্ধ করার পরে সাহায্য করেছেন কিন্তু আল্লাহ চাইলে তো যুদ্ধ ছাড়াও সাহায্য করতে পারতেন জি খুবই সুন্দর প্রশ্ন হ্যাঁ আল্লাহ সুবাহ সুন্না হচ্ছে কি অনেক কি আল্লাহ তো সবই পারেন তিনি তো হচ্ছেন আল্লাহ তিনি যখন যা চান শুধু অর্ডার করেন সাথে সাথে হয়ে যায় তিনি বলেন বি ইটস বিকাম আল্লাহ বলেন হয়ে যা হয়ে যায় কিন্তু আল্লাহ তালার সুন্নত হচ্ছে কি একটা বাচ্চা মায়ের গর্বে নয় মাস থাকতে হবে তারপর তার জন্ম হবে ঈসা আলাই সাল্লাম এই সাত ও সপ্তম আকাশ থেকে দুনিয়ার আকাশে চলে আসবেন কিন্তু উনি এসে মেম্বরের উপর ফেরেস্তা রেখে যাবেন ওখান থেকে নিজে নেমে আসবেন ফেরেস্তা কি উনাকে একদম মসজিদের ভিতরে দিতে পারেন না আল্লাহ সুবাহ তালা কিছু সিস্টেম আছে আপনি যখন কোনো কাজে বের হবেন তখন আল্লাহ আপনার সহযোগিতা আমাদের বিরুদ্ধে বদর মানে যুদ্ধ করবো সেটা আমি বুঝাতে চাচ্ছি না আমি বলতে চাচ্ছি দেখেন যখন এই নির্দেশ আসলো আল্লাহ পক্ষ থেকে সবাইকে ডাকলেন ডেকে বললেন যে পরামর্শ দাও আবুবকরিয়ালেন পরামর্শ দিলেন তিনি তাকালেন না ফিরে উমর রাজিয়ালেন পরামর্শ দিলেন তিনি খেয়াল করলেন না সেটা অথচ এই দুজনের কথা তো আগেই শুনেন তাই না তিনি শুনলেন কার কথা তিনি শুনলেন আল্লাহ রসুল সাল্লামের সাহাবি হজরত সাদিব মিউবাদা রাদি আল্লাহ আনহু তিনি মদিনার প্রভাবশালী গুত্রের একজন নেতা কারণ কি ছিল এটা বিচক্ষণতা ছিল কারণ আবু বকর উমর তো মক্কার লোক মদিনার যাদেরকে নিয়ে আমি যুদ্ধ করব যারা তাদের জীবনে সব কিছু দিয়ে আমাকে ভালোবাসলো সাহাবাদের হেল্প করলো তিনি উনার কিন্তু পরামর্শ নিলেন তিনি যখন বললেন যে আমরা আপনি যেখানেই বললেন সেখানে যাব আপনি যদি বলেন সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব আমি সমুদ্র আমরা সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব তিনি বললেন আমাদের কিছু নাই সেটা আমরা ভয় করি না আমরা এটা বলবো না মুস্তা আলাই ইসলামের উম্মত যেভাবে বলেছিল যে হে মুস্তা আপনি আর আপনার আল্লাহ যুদ্ধ করেন আমরা বসে থাকবো তিনি সেটা মেনশন করলেন আমি বলতেছি যে ইসলামের এই স্পিড গুলো আমাদের বাচ্চাদেরকে যদি না দিই তাহলে তারা সত্য শিখবে না তাদের মেন্টালিটি চেঞ্জ হবে না আর এটি হচ্ছে রমাদানের শিক্ষা বদর কি অন্য মাসে ঘটতে পারতো না রমাদানে ঘটেছে এই জন্যই বিষয়টা আমরা প্রাসঙ্গিক নিয়ে এসেছি জি তো সবশেষে আমি আমার মনে হয় যে বিষয়টি শেয়ার করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আসলে দেখেন আপনারা আমাদের এই চ্যানেলে ফেসবুকে সেটা শেয়ার করতে পারেন বাচ্চাদেরকে আমাদের প্রজন্মের কাছে কিভাবে দেবেন এটা অনেক বড় বিষয় আমরা দেব কিন্তু কিভাবে সেটা পৌঁছাবো এই জন্য আমি শুরুতে বলেছিলাম যে আমাদের বাচ্চাদের সাথে প্রথম কাজ হচ্ছে ফ্রেন্ডশিপ প্রথমে করতে হবে আপনি কোথায় বলেন না আপনাকে দেখলেই ভয় পায় সেই বাচ্চাকে যখন আপনি ভালো কিছু বলবেন সেটা তো সে সেভাবে নেবে না জন্য আপনাকে প্রথমে তার সাথে অবশ্যই সুসম্পর্ক করতে হবে তারপরে তাকে আস্তে আস্তে বলতে হবে আপনি যখন নামাজ পড়বেন নামাজ পড়ার পর ছেলেকে আদর করে বলবেন বা খুব সুন্দর তুমি নামাজ পড়েছো কিন্তু নামাজে যদি পাঠ একটু কম নাড়াতে আরো সুন্দর হতো তাহলে এই যে পজিটিভলি আপনি নেগেটিভ জিনিসকে তুলে ধরবেন হ্যাঁ এইভাবে বাচ্চাদেরকে আপনি বুঝাতে হবে আমি যেটা রমাদানে করতেছি আমি রমাদান আসার আগ থেকেই বাচ্চাদেরকে এই রমাদানের প্রত্যেকেই কোরআনকে একবার খতম দিতে হবে সেটা বলে দিয়েছি সবাই শুরু করেছে রমাদানের আগ থেকে আমরা শুরু করেছি বাচ্চারা আমরা সবাই পড়ি দ্বিতীয় যে বিষয় যে আমরা কি বিষয়ে আলোচনা করব তাদেরকে নিয়ে বসে আমরা বলেছি যে আমরা রমাদানের প্রতি রাতে একটা পজিটিভ জিনিস শিখবো আর একটা নেগেটিভ জিনিস আমাদের জীবন থেকে বাদ দেব যেমন প্রথম রাতে আমাদের ছিল যে প্যাশন ধৈর্য ধৈর্যটা আমরা অ্যাচিভ করব তাহলে ধৈর্য তাহলে আমরা প্রথম দিনে কি শিখলাম প্রত্যেকেই ধৈর্যের প্র্যাকটিস করব সবরের প্র্যাকটিস করব আর এর বিপরীতে আমরা রাগের প্র্যাকটিসটা বন্ধ করব এই ব্যাপারে রসুল্লাহদের কি করণীয় রাগ হলে তিনি কি করতেন আমাদের কি 
আমরা মিথ্যা কথা বলবো না আমরা সত্য বলবো তাহলে প্রতিটা জিনিসের একটা নেগেটিভ দিক আছে হ্যাঁ প্রতিটা ভালো কাজের এগেনস্ট একটা জিনিস আছে সেই জিনিসটাকে তুলে ধরা এভাবে যদি আমরা করতে পারি তাহলে দেখা যাবে যে उत्तम जदा दान कर प्रिय दर्शक बिंदु आज के मत विदाय दी ग्रेटर नोआखाली सोसाइटी रमजान शिक्षा प्रजन्म अनुष्ठान आगामीकाल के अनुष्ठने आबो हाजिर हबी अपन सामने से पर्त सबा भलो थकून सुस्थ रमजान पवित्र रक्षा कर चोक रख चैनल पर्दाय आल्ला हाफिज असलकुम वरहमतुल्ला